Hej, mit navn er Paul Fris. I dag vil jeg vise jer, hvordan man scanner. <laughs> Hvad er din kode? I dag skal vi scanne negativer, så vi kan få dem ind på vores Instagram. Og jeg har en fucking billig scanner, og den klarer bare jobbet. Så lad os komme i gang. Så skal vi til at scanne, og den øh, scanner jeg har købt, det er en Epson scanner, som jeg bare har fundet øh, over ved El-giganten. Den er mega billig, og øh, jeg tror jeg har givet 1.500 kroner for den, og den kan bare lige præcis det, som jeg har brug for. Når man køber sådan en scanner her, så får man sådan to fætter her med. Den ene er til hvad hedder det, 120 film, som jeg bruger ret meget. Og den anden det er til 135 mm. Og gå ud fra det her det er til Dias, men øh, den bruger jeg ikke. I dag skal vi scanne 120. Så vi lægger lige den her derovre. Så bruger vi den her. Vi går op til. Finder vores billede, vi skal scanne. Den negativen her. Og jeg vil gerne scanne det her billede ind i dag. Så er der simpelthen lige sådan to fine hakker hernede, hvor man lige kan glide filmen ned i. Sådan der. Det lukker til. Når man har med sådan en scanner her at gøre, så kan der virkelig falde meget øh, små fnuller ned på scanneren. Og hvis man ikke får pustet den godt af og få renset den, så er det noget, du skal photoshop væk. Så det er pisse til, man kan ikke undgå, at der er noget, så jeg gør den lige ren. Så for at... Sådan en her kan man købe for ingenting i sin lokale fotoforretning, og den gør sgu jobbet. Det kan man lave. Og... Hopper negativt ned, lukker. Nu har vi brugt det hele i scanneren, negativerne, så nu skal vi bare over til computeren. Alt hvad der ikke er analog, skal vi til i gang med. Så skal vi til at scanne, og øh, det program jeg bruger, det er Epson øh, scannerprogrammet, som der medfølger, når du køber <coughs> en scanner. Og øh, vi skal scanne en øh, sort negativ i dag, så den står på sådan en sort negativ. Øh, jeg scanner i 16-bit gråtoner. Der er to andre muligheder. 16 bit tager jeg DPI, så var den der. Kan man virkelig bare køre helt i top, hvis man tænker på, at et digitalt billede ligger i 300 pb, så kan den her scanner virkelig banke lortet op. Men jeg kører den på øh, 3200, og så ser vi, hvad der er på negativt. Så fik den scan det ind, og øh, jeg har valgt øh, to negativer, som jeg har skudt med min øh, Texas Leica, som der er 6 gange 9 og øh, den her scanner kan simpelthen, øh, skal vi se her, der, den har de her muligheder at indstille på, så at den cropper helt rigtigt, så ser den lige til 6 gange 9 for det ved jeg, at negativen er. Og så skal den lige til at forbedre lidt igen. Når man arbejder med de her scanner her, så kan tingene godt gå lidt langsomt. Men ja, det er jo hele charmen i det. Så vender jeg lige den her. Og det her det er simpelthen øh, det negativ, jeg vil fremkalde nu. Og øh, I kan se, øh, det er ret mørkt lige nu. Det jeg gør. Der jeg plejer lige at 
og faktisk godt lige trække dem her en lille smule ud, og det bliver lidt mørkere. Jeg trækker jeg lidt mere ud her, og det er egentlig fordi jeg bare gerne vil have så meget information over til Photoshop som overhovedet muligt. Billedet det bliver meget mere lyst og klart, når jeg får scannet den, men øh, det er faktisk det, jeg gør. Jeg har lige en lille knap her, der kan hjælpe med støv. Jeg ved ikke, hvor meget den, den gør, men for en sikker skyld ser den altid til. Tilbage. Så tager vi lige den derfra, scanner bare et billede, og så trykker jeg bare på scan. Så ser vi, hvordan billedet det bliver. Og så åbner jeg det i Photoshop og forklarer lidt mere om det. Så er billedet scannet, og hvad hedder det? du kan simpelthen vælge, hvor du gerne vil have billedet til at placere sig, når du er færdig med at scanne det. Jeg kører det bare over på skrivebordet. Så billedet er kommet hernede. Så nu næste skridt det er simpelthen at åbne det i Photoshop. Fordi vi har ikke lavet noget kontrast eller noget som helst på det. Det her det er ren scan fra min øh, scanner af. Så I kan se, at der er stadigvæk nogen noget arbejde i sådan en scan her. Nu er det også et kæmpe stort scan. Det er. Men det, som jeg så gør, det er simpelthen bare at begynde at rense scannet. Fjerner al det her småtteri, der sidder her på, og det er alt det, der var på scannet, scanneren. Og det tager bare tid. Det kan være, at øh, noget af det her, som vi kan se her, er en lille skade på negativ. Det kan være, at man ikke lige helt har for rengjort den dengang, man fremkaldte den. Øhm, der, der, der er mange ting, der lige kan gøre, at der er noget smutter på. Men som I ser, så er det ikke fordi, det tager så lang tid, hvis man har gjort grundarbejdet. Det I ser her, vil jeg faktisk tro, det er kalk fra fremkalderen. Men ja, sådan det. Så har jeg hurtigt øh, lige rengjort den. Det jeg så gør, det er, at øh, nu har jeg jo scannet den øh, med alle informationer. Der jeg giver den lige lidt mere kontrast. Giver den lige lidt mere lys. Og fyrer den lidt op her, lidt mere kontrast. Giver den lige en lille tand op her. Så gør jeg faktisk ikke mere med mit billede. Derefter skal vi jo bare have det ind på Instagram, så folk kan se, hvad vi har skandt ind. Inden jeg skal gemme billedet, så hvad hedder det også inde på noise film kan jeg godt lide at have sådan en øh, ramme rundt om her. Det laver jeg sgu også lige her inde i Photoshop. Bum, lige så for, at det er helt hvidt. Nu det her billede er jo ret stort, som vi kan se. Jeg tror ikke engang, min Mark II kunne klare den her størrelse her. Så den skal vi lige have pippet lidt ned, for at vi kan sende det over nettet. Og det jeg så gør, er at gemme i sRGB. Det er på en PC er det Shift, Ctrl, Alt, S, C for Web, 100% der. <laughs> Den står egentlig til det, jeg gerne vil sende den i. 25 gange 125. Så får vi også en god kvalitet. Så gemmer vi den på vores skrivebord. Og nu har vi det færdige billede, som vi skal over på, hvad hedder det, Instagram. Nu sender jeg det bare simpelthen til min mail og lægger det op. Og så er det simpelthen bare klar til at blive delt, til at folk kan se hvad vi har skudt i analog. Så har jeg fået sendt billedet til min mail, hvor vi får bare lige arkiveret billedet. Bum der. Og så skal vi bare ind på 
Instagram. Der er selvfølgelig rigtig mange steps, man skal til, men øh, hvad vil man ikke gøre for at få analog ind på sit site? Sådan der, så har vi teksten, noisefilm, hashtag, vi laver sgu også lige palmen og kamera, og så kører vi bare ud af. Nice film. Så, der har vi den. Så nemt er det sgu. Så har vi fået øh, delt vores billede. Øh, vi har scannet, vi har rengjort øh, billedet. Og I har set, hvordan mit øh, workflow er, når jeg scanner mine analog billeder ind til digitalt. Digitalt kan godt være lidt en dræber. Øhm, men altså, hvis I er lige så meget øh, nede med analog og ikke så meget nede med digitalt, som jeg er, så husk at like og subscribe. Hvis I har spørgsmål eller et eller andet, så skriv ned i kommentarfeltet. Jeg vil med glæde øh, prøve at svare så godt som jeg overhovedet kan. Links til øh, Instagram. Facebook er under videoen. Hvis I ikke har set det, så har jeg faktisk fået en ny palme. Ret glad for den. Skål! Nøjesfilm udefra. Vi ses næste gang.